नमस्कार म कृष्णा नेपाल कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालामा तपाईलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम तपाई प्रत्येक शनिबार यसै समयमा काठमाडौँको कान्तिपुर एफएम र सगरमाथा एफएम सहित भूकम्प अति प्रभावित 11 जिल्लाका स्थानीय एफएमहरुबाट सुन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो कार्यक्रम तपाई इमेज एफएम मा सोमबार बेलुकी 7:10 देखि 7:35 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रममा बढ्दो प्रदूषण र यसको रोकथामका विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारको पहलका बारेमा वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद पौडेलसँग गरिएको कुराकानी र हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो हातमा स्तम्भमा हाम्रो आँखा कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र भक्तपुरका प्रमुख धीरज अधिकारीको सुझावलाई समेटेका छौ साथै रेडियो नाटक कथामाला र रोडकास्ट समाचार पनि प्रस्तुत गर्ने छौ म्युजिक नेपालले निकालेको एल्बममा शिव अखेलीका शब्दलाई विनोद भण्डारी र समजना भण्डारीले यो गीतमा भन्नुभए जस्तै दुलो र दुहाले हिजो आज हाम्रो जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ बाटो निर्माण भूकम्पपछिको पनि निर्माण तथा पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण बढेको यो क्षेत्रका विज्ञको भनाई छ नेपाल रेडको सोसाइटीले सञ्चालन गरेको रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तालिमका सहभागी र प्रशिक्षकहरूको सहयोगमा समीक्षा बस्नेतको आवाजमा वायु प्रदूषणको विषयलाई लिएर गत साता एक रिपोर्ट तयार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में गरीब को सर्वश्रेष्ठ अनुसार काठमांडू उपत्यका में बायो प्रदूषण को मात्रा अत्यधिक रहे को था। विश्व का प्रदूषित सारा और मध्य काठमांडू पांचों नाम में पड़ था। प्रदूषण ने आम नागरिक का स्वास्थ्य में असर पड़ी रहे को था। काठमाडौँको सिना मंगलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा बिरामीहरूको दैनिक चाप हुन्छ अन्दाजी 70 वर्षका एक जना बा अस्पतालको कम्पाउन्डमा घाम ताप्दै हुनुहुन्छ उहाँ श्वास प्रश्वासको समस्याले जचाउन आउनु भएको हो घरि अक्सिजन लिइरहेछ घरि निगोलाज लिइरहेछ घरि के गरेछ उ गरेर उहाते पनि अहिले खाइरहेछ आज पनि के पनि समस्या नै के हुने कति पनि उ हुँदैन के त्यसै दिगदार भयो भइरहेछ टोलमा जादै नि जादै नि टोलो त के गरे पनि हुँदैन समस्या समाधान सरकारले त हेर्दैन सर सफाइ यता उति मर्मत राम्रो गर्दैन धुलो त्यतिकै छ हो त काई गाबे सोकसँग उ गुन सकेन त धुलो ले त अहिले काठमाडौँमा नाक कान घाटीका बिरामीको संख्या बढेको छ यो हुनुमा यहाँको वातावरणलाई नै दोषी देख्नुहुन्छ केएमसी मै कार्यरत नाक कान घाटीका विशेषज्ञ इना सुवेदी पहिलाको कम्पेरिजनमा धेरै नै बढ्नु भएको छ र सबैभन्दा धेरै चाहिँ अहिले हामीले फेस गर्ने ओपीडी बेसी छ भनेको चाहिँ एलर्जी लिएर आउनु भएको छ धेरै जनाले र एलर्जीको लागि चाहिँ अहिलेको यो जुन एनवायरमेन्टल पोल्युसनहरु बढिरहेको छ त्यसलाई नै हामी मेजर कारण लिन सक्छौ हैन सबै जनाले अलिकति धुलो भयो धुवा भयो बाहिर गएर आएपछि बेसी बेलुकातिर साँझतिर बडी नाक बन्द हुने नाक बुझिने छिउ छिउ बेसी आउने नाकबाट कालो सिगानहरु बग्ने त्यस्तो कुराहरु समस्या लिएर बेसी आउनु भएको छ यो चाहिँ अहिले त्यो एलर्जीको कारणले नै हो नाक कान घाटीको लागि चाहिँ सबैभन्दा एयर पोल्युसन हो त्यो त अब रोडहरु बन्दै छ जस्तो खन्दै छन् कतै पनि निर्माण भएको छैन त्यसबाट धुलोहरु एकदमै धेरै मात्रामा बढेको छ त्यो गाडीहरु पनि धेरै पुरानोहरु नै धेरै छ जसकोबाट चाहिँ अब स्मोकहरु जुन आइ रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै पोल्युसन बढिरहेको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको समस्याहरु चाहिँ एकदमै सानो बच्चाहरुदेखि लिएर ठुलो बुढो मान्छेहरुसम्म एकदमै नै भएर आइरहेको छ र म्याक्सिमम पेसेन्टहरु पनि त्यस्तै नै समस्या लिएर आउनु भएको छ अब पेसेन्टले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पनि अब हुन्छ उहाँहरुले अब जस्तो छ जुन ठाउँ अनुसार त्यही अनुसार मास्कहरु लगाएर हिँड्नु पर्यो र आफ्नै घरमा पनि बडार्ने ओर्ने काम गर्दाखेरि पनि मास्कहरु लगाउने कोही कोही अलि धेरै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ अझ धेरै कुरा अभोइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ र आफूलाई कुन कुराले बेसी एग्रावेट गर्छ यस्तो सिम्टम्सहरु त्यो कुराले आफै नै बार्नु पर्ने हुन्छ यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ बनिरहेका बाटोबाट निस्किरहेको धुलो र चलिरहेका पुराना गाडीले निकालेको धुवाले काठमाडौँको वातावरण धमिलाइरहेको छ वातावरणीय मापदण्ड अनुसार पास नभएका गाडीलाई यातायात विभागले हरियो स्टिकर टास्छ तर पनि काठमाडौँका सडकमा नियम मिचेर गुडिरहेका 20 वर्ष पुराना तथा मापदण्ड विपरीत गुडिरहेका गाडीहरु भेटिन्छन् किन यस्तो भइरहेको हो मैले यातायात विभागका महानिर्देशक गोकर्ण उपाध्यायलाई सोधेको छु सडकहरु निर्माण भइरहेको अवस्था र अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि के अझ प्रदूषण बढेको छ त्यसमा चाहिँ भन अलिकति अझ बढी हानिकारक जुन छ त्यो चाहिँ गाडी पुराना गाडीहरु त्यसैगरी प्रदूषण चेक जाँच नगरिएका चाहिँ गाडीहरुबाट निस्किने धुवाले चाहिँ बढी पनि असर गरेको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले भन्नुहोस् के सत्यता छ 
विश्वास से पुराना सवारी शारा करो जो सार्वजनिक सवारी आ रुचन तीन आ रुचन ये आइले शारक मात्रा लेना आमिले चीते सो किसी को कहले चलाए को पाए को खोन्ने में तीनों लाइक कार्रवाई कर चुके कंपाउंड वन देखने शक्न होना आमिले के दिन आगरी समाधि का चार टा गाड़ी आ रु चन आमिले वनों ना विभिन्न आम्रा स नियमित रूप में प्राविधिक करूं लाइक हटाया रहा तो इसलिए चेक जांच करने का रेखा चुंग। सहार सफर रखने मुख्य दायित्व काठमांडू महानगर पालिका को हो। सहार भारी धुले धुलो था, धुएं धुआं था। महानगर पालिका ले देख को चाहता? महानगर पालिका कर्मचारी तथा बात अवरण बिग ये राजराम कर्मचारी है। गए को अपना मात्री ये तुलना दुआ आता होने अभियान अंतर करते नहीं सरस्वती कार्यक्रम विशेष सरस्वती कार्यक्रम गरीब को व्यवस्था पंचा तो इसलाये हमें ले युवा शुरुआत करूँ मैं दिए रा नारी का स्थानित था दुबई ले अरुण नगर पालिका लेते लेते नहीं कसरी काम कर रहा कि राम रोंचा सलाह सुझाव पाव ने अजय राम रोंने होंचा रे इसमें जो मुख्य जिम्मेवारी हमें नारिक बार अपनी तीसरे दिन विशेष पॉल होने पर से बने मम्मा ने तजी रख सो कर्फ्यू में ढूँढो ढूँढा को करा कर देगी ढूँढा तो अब गाड़ी और बार आओने दे रहे होंचा वो छाप ने ढूँढो को पीस नगर ने समय में जो बार लड़ालिंग लाग ने भाई को नाले चले तीस को तीने नराम लो असर चेंग करेगो बस जल्ले कर रखे हमले समझे पढ़ रहे कुछ और जो जब उस समय तेले न मिला हम ची खाने पानी देख ले रा दूर संचार भाई हो लगाए अन्य चीने एक संग संबंधित सारा विवाह इन संग संबंधित एक रीत रूम विभिन्न प्रकार को पेही कलर हो जैसे ब्रूमर हो जल्दी कर रखी ढूलो सफा करने गाड़ी हो उन तीनों तीन लायक अवस्था सा यह तय विवाह रक्षण महानगर पालिका भंसन ढूलो धुआं हटाने प्रयास करी रहेगा चाऊ तरह शहर मजून से के बेला ढूलो र धुआं को कोई नहीं मंडल देखें सा स्वस्थ कर्मी हो भंसन ढूलो र धुआं नह बढ़ो शहरीकरण तथा बदलिद मौसम का कारण विपद को जोखिम बढ़ो विभिन्न विपद में पड़ी वार्षिक रूप में सर्जर एक हजार जना जान गुमाने कर नेपाल भूकंपीय जोखिम का हिसाब से एगारों स्थान में पर्ची बाढ़ी को जोखिम का दृष्टि तीसों स्थान में जलवायु परिवर्तन का हिसाब से हेने होने चौथों स्थान में पर्स प्राकृतिक कारण भापनी हम्रे असावधानी का कारण धूलो धुआं को समस्या बढ़ते गई देखि इस विषय में मैं वातावरण विभाग का सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद पौड़े धूलो धुआं को रोकथाम का सरकार को पहल का बारे में सोधे स्वागत समग्र वातावरण को अवस्था कसरी हेन सकता अस्त को अवस्था कस्त वातावरण को अवस्था भादा खेल अब शहरी क्षेत्र में विशेष पोल्यूशन का विषय ग्रामीण क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन ने असर विभिन्न क्षेत्र में मध्य पहाड़ी उत्तरी सीमावर्ती पानी का समस्या देखि लेकर विभिन्न समस्या समग्र रूप में हेद समस्या देखिए मुख्यतः शहरी क्षेत्र में परिजन जनसंख्या बसवास करने शहरी क्षेत्र भग भार काठमंडू लगाए तराई के क्षेत्र जो प्रदूषण के समस्या चाहिए वायु प्रदूषण को मुख्यतः वातावरण परिवर्तन का कुछ वातावरण परिवर्तन का कारण के मन सकता परिवर्तन का भाग प्रदूषण का विषय जोड़े हेने मुख्यतः हम काठमंडू उपत्य को हिसाब से भन्न पर्द सवारी प्रदूषण पैलो नंबर में सवारी रोड बा होने प्रदूषण अब तेस पच्चीस हमारा उद्योग धंदा होने लगाए हमारा विभिन्न विषय मुख्यतः अब काठमंडू उपत्य को समस्या वायु प्रदूषण के समस्या होने की सवारी साधन नहीं हो वातावरण संरक्षण का लगी के कस्ता चुनौती जो वातावरण विभिन्न खाने असर को सब भाई ठूल तो चुनौती पब्लिक अवेरनेस को कुरो सब भाई सरकार रूप में खड़क अभी हम अब मैं सब किसिम को वेस्ट को मैनेजमेंट को कुरो सोलिड वेस्ट को बाटो हो रेग्रिगेशन रेग्रिगेटेड पोस्ट लगे डिस्पोजल करने मेथडम हम समस्या अब इनकेस कसा ने घर में सेग्रिगेट कर नगरपालिक को ट्रक आई ठाव में लाने एक ठाव में मिशी जाने फिर ट्रांसफर सेंटर में फिर सेग्रिगेशन कर पड़ने ये किसिम को होता खेल 
अब सोर्स फाइनल डिस्पोजल सब सीस्टमेटिक तरीका को बना सक्य पब्लिक हिसाब से अवेयर कर सक्य सोलिड वेस्ट को बाटो में हमें लगभग धीरे ये बढ़ने बाटो हो रेस पोल्यूशन को मैं तो लगाए तब तराई के क्षेत्र में हम औद्योगिक प्रदूषण भी उत्तिक सवारी साधन को मुख्य हो रहा अब इस हम अल्टरनेटिव वे सोचे अब इलेक्ट्रिक वेहिकल प्रमोट गये इसको समस्या भी समाधान होता तर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब भाई ठूल कुरो हो आज ही बात सोचे आज ही बात बना सुरू कर वातावरण जो अब संरक्षण का सन्दर्भ को मानव अनुकूलित भेन कस्ता खाल असर पर्सन कस्ता देखिए विभाग ने अध्ययन का आधार में कस्ता असर बड़ी मात्रा में देखिए हम रिसर्च धेरे हम प्राय अरुण रिसर्च हेने आधार मान तर प्रदूषण के विषय को जल प्रदूषण के अपने किसिम का समस्या वायु प्रदूषण के कारण डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट हे बाहर का अन्न रिपोर्ट हेरा खेल संस्पर्श संबंधी रोग स्ट्रोक संबंधी डिजीज बढ़े इसको कारण प्रमुख रूप में चाहिए बल्ली नहीं अनकम्युनिकेबल डिजिज में एक नंबर कज भर आने संभावना कई वर्ष में देखिए वातावरण का क्षेत्र में विभाग ने कस्ता काम कर अनुगमन निमन का विषय साइड बाई साइड हमें में वायु प्रदूषण को अवस्था कस्त मोनिटरिंग स्टेशन राखे तेरा काम अगड़ी बढ़ाएर अब तो डाटाबेस तैयार करने हिसाब से वातावरण तथ्यांश को डाटाबेस तैयार करने अलि का दिन में तेल आधार बनाएर कार्य योजना तैयार करते अगर बढ़ने सोचना चाहूँ अब वातावरण संरक्षण का लगी आम मानस तथा इस क्षेत्र में कार्यरत संघ संस्था ने सब भाई ठूल कुरो चेतना को कुरो हो रहा में सुधार कुरो होना अब तब घर में आप सेग्रिगेशन देखि लेकर सब काम नगर्ने राज्य के करते हैं सब कुरो राज्य के करना सकते हैं तेस में व्यवहार परिवर्तन सब भाई ठूल कुरो हो हमी हिसाब से घर आंगन कंपाउंड सफा राख व्यक्ति व्यक्ति ने राज्य को लगी कंट्रीब्यूशन होता ररियाली प्रवर्तन में चाहिए जो अस्त भी तब नगरपालिक आह्वान कर देख हम कति बिरुआ रोप्य के ग्यौं भिस्बले सबले सहयोग गये व्यक्ति व्यक्ति ने सहयोग ने राज्य में लिखे बाटो में सहयोग हमी अंत्य में अभी हमी रेडियो सुनरन भैया स्रोता तन्न पर्ने कुछ सेग्रिगेशन को सामान्य कुछ जो टेक्नोलॉजी इंटरवेन्सन का कुछ राज्य ने ठूल टेक्नोलॉजी चाहिए विषय राज्य ने व्यक्ति को तौर पर होना सकते हैं तर व्यक्ति का तौर में होना सकने जस्ता मोट सेग्रिगेशन करने कुछ हरियाली प्रवर्तन करने कुछ वातावरण का विभिन्न पार्टो में हरियाली प्रवर्तन चाहे महत्वपूर्ण भर आँच व्यक्ति सहयोग गए राज्य के चाहिए टेक्नोलॉजी में चाहिए स्रोत बनाए अगड़ी बढ़ना सकता रकेसम चाहिए हम फसिल फ्यूल बा चलने वेहिकल में चाहिए हम सावजनिक सवारी यातायात में यातायात करूं सकेसम प्राइवेट गाड़ी चाहिए कार पुलिंग कंसर्ट में चाहिए बाटो में पड़ा खेल कस हाथ खड़ाए लीएर हिड़ने करूं रकेसम फसिल फ्यूल बा धुआं उत्सर्जन होने कमी होने बाटो में हमी लगे प्रस्तुत थी बढ़्द प्रदूषण इसको रोकथाम का विषय में तैयार पारि रिपोर्ट र प्रदूषण न्यूनीकरण का लगी सरकार को पहल का बारे में वातावरण विभाग का सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद पौड़ संगरा तेडियो कार्यक्रम मानवता का लगी हातेमालो कार्यक्रम मानवता का लगी हातेमालो तरक साता इस समय में सुन्न सकूँ अब पालो हम स्वास्थ्य हमारे हाथ में स्तंभ को ठूल धुआं बढ़े संगे हम आंखा असर तो पारे यह संगे अधुनिक विद्युतीय सामग्री को प्रयोग बढ़े संगे आंखा का बिरामी को संख्या झन बढ़े आपको आंखा को बारे में बेल में सचेत होने सुझाव जिला सामुदायिक आंखा केन्द्र भक्तपुर का प्रमुख धीरज अधिकारी को हम आँखा स्वस्थ राख को लगी सब भाग पैला हमी आँखा असर करने काम कर जस्ते कंप्यूटर चला स्क्रीन को धेरी नजिक बस्त भेन रि संभव होने एंटी रिफ्लेक्टर कोटिंग एआरसी ग्लास भश्मा पाँच तस्त चश्मा लगाए कंप्यूटर चलान पर्यटन टीवी हेन पे तस्त कर आँखा को में अर्क घाम में सीधे घाम में हिड़ा खेल हम सकता भी सन ग्लास यूज कर सन ग्लास पोलराइज सन ग्लास आस सन ग्लास यूज कर यदि आँखा में के बाइक में हिड़ा कत हिड़ा आँखा में कई धूल पर्यटन आँखा सफा पानी में डुबा आँखा डुबा चार घुमा आँखा को धूल निकाल पर्यटन आँखा पानी पानी ने छ्याप छ्याप हानेर तेरी आँखा गुण आँखा अलग सेंसिटिव अंग त्यो आँखा तेरी गुण आँखा में अर्क समस्या आँखा को धूल निकालने संबंध में आँखा तेरी सफा राख सकता 
प्रशस्त मात्रामा पानीहरू पिउनु पर्यो आँखाको लागि पनि आँखा धेरै सुक्खा हुने त्यस्तो समस्या छ भने नर्मल किसिमको आँखामा हाल्ने औषधी पाउँछ एउटा आर्टिफिसियल टियर भन्छ त्यस्तो खालको औषधी हाल्नु पर्यो आँखा जहाँ पायो त्यहीँ देखाउनु भएन जुन पायो त्यही औषधी हाल्नु भएन विभिन्न किसिमका औषधी हालेर आँखा बिग्रेर पनि हाम्रो आँखा केन्द्रहरूमा आँखा अस्पतालहरूमा आइराख्नु भएको हुन्छ त्यस्तो किसिमको कार कामबाट अलिकति टाढा रहनु पर्यो यदि आँखामा केही समस्या छ त्यस्तो आफूलाई समस्या लागेको छ भने नजिकको आँखा केन्द्र अथवा आँखा अस्पतालहरूमा गएर समयमै आफ्नो आँखा जाँच गराएर दृष्टिबिन हुनबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्दछौँ आँखाको आँखाको समस्या अन्य रोगहरू पनि हामी रिलेटेड छ जस्तै ब्लड प्रेसर भयो भने प्रेसर हाई भयो भने आँखामा समस्याहरू आउने डायबिटिज भयो भने आँखामा समस्या आउने थाइरोइडको रोगले आँखामा समस्या आउने यौन रोगहरू सिफ्लिस गनरिया भयो भने त्यस्तो समस्याहरू आउने क्षयरोग भयो कुष्ठ रोग भयो यी सबै समस्याहरू आँखासँग रिलेटेड भएको हुनाले आँखा जाँच एकपट गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ यी सब रोगहरू देखियो अधिकारीले भन्नुभए जस्तै हरेक समयको यात्रा पछि आँखालाई सफा पानीले धुने गरौँ आधुनिक विद्युतीय सामग्रीहरू मोबाइल कम्प्युटर टिभी जस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाऊ र समय समयमा आँखा जाँच गराउने गरौँ र आँखालाई स्वस्थ राखौँ किनकि हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो हातमा छ अब सुनौ रेडियो नाटक कथामाला बिबिसी मिडिया एक्शन र रेडियो नेपालले स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन गरेको यो नाटक तयार पार्न अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग मार्फत अमेरिकाले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ प्रस्तुत छ नाटक कथामाला नमस्ते है सबैलाई म माला बेला बेलामा तपाईलाई कथा सुनाउन आइरहन्छु तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन कुन्नी आजकल मेथलाङ गाउँपालिकाकी अध्यक्ष बालकुमारीको ठुलै चर्चा छ जसले जे काम गर्दियो भने पनि भइहाल्छ नि भन्ने उनको बानी बारेमा अनेक हल्लाहरू छन् एक दिन लौ न मलाई गरिब असायो भरी सिफारिस ठोकदिनु पर्यो भनेको भइहाल्छ नि भन्दै झ्याप छा भनेर दिन ए छात्रवृत्ति पाउन क्या सजिलो भयो भने अझ कुरै छाड्न एक दिन के भयो थाहा छ के भयो मैले अध्यक्ष ज्यू मेरो नाम पनि यसो वृद्ध भत्तामा लेखाइदिनु पर्यो के भनेको अब भइहाल्छ नि भनेर सोझै ढड्डामा पो चढाइदिन्छ यी त भयो हल्लाका कुरा मैले थाहा पाएको सत्य कुरा भनौ बालकुमारी दिदीका बहिनी ज्वाई केशवले पनि भूकम्पले भत्काएको घर बनाउँदै थिए बानी भने उनको अलि उग्र थियो कसैलाई मान्छे नगर्ने केशव दाइ डिपिसीबाट गाह्रो अलि माथि उठिसक्यो एकपटक इन्जिनियरलाई देखाउनु पर्ला किन मापदण्ड बिग्रियो भने त भत्ताभुङ हुन्छ घर बनाएपछि सरसल्लाहमा भूकम्पले थेक्ने त बनाउनु पर्यो नि पर्दैन पर्दैन भट्टाफट गाह्रो उठाइ हुन्छ इन्जिनियरको कुरा म मिलाउँला साँच्ची आच म गाउँपालिका अध्यक्षको ज्वाई इन्जिनियरले तलब भत्ता खान दिदीले साइन ठोक्नु पर्छ उसले काम रोक्नु खोजे म तलब रोकिदिन्छु ए त्यस्तो जेठी सासु चिने छैन जे भने पनि भइहाल्छ नि भन्छिन् ल ल मलाई त के छ र आज घर बनाए पनि पैसै पाक्छ भोलि भत्काए पनि पैसै पाक्छ केही महिनामै घर तयार भयो नाप जाँचको लागि इन्जिनियर पनि आइपुगे लौ इन्जिनियर सर घर भने जस्तै भारै नछ त झ्यालको तल माथि गाह्रो बन्द नै बाँधेको छैन हे त्यो पनि चाहिन्छ र चाहिन्छ नि खै सल्लाह नै गर्नु भएन ए फुर्सदै भएन जे होस् घर पास हुनु पर्यो कसरी पास हुन्छ हेर्नुहोस् म गाउँपालिका अध्यक्षको ज्वाई ज्वाईको घर पास नगरेर हुन्छ तपाईँले नगरे दिदीले गराउनु हुन्छ ल कुरा गर्नुहोस् हेलो अध्यक्षज्यू नमस्कार म पूर्ण बोलेको ए हजुर भन्नुहोस् इन्जिनियर साहब केशवजीको घर नापजाँच गर्न आएको थिएँ उहाँको घर कसरी हुँदैन रहेछ म पनि हेर्छु के गरौँ साँच्चै त्यसै गरौँ त हुन्छ भइहाल्छ नि आखिरमा मिलाउनै पर्ने भो होइन त अब तपाईँ र म गाउँपालिकामै जानुपर्ने भो दिदी हजुर भन्नुहोस् न इन्जिनियर साहेबलाई कुरो राम्ररी बुझाइदिनु पर्यो मैले त बुझे जस्तो लाग्छ अनि घर पास गर्न किन गनगन त हजुरको घर पास नहुने भो बाबु के भन्नुभएको मापदण्डै पुगेन छ के कसो इन्जिनियर साहेब त्यही त अब घर सुधार गरेर मात्र पास हुन्छ यति धेरै खर्च भो जाबो पास पनि नगरिकन मलाई मार्नु खोज्नुभएको बाबु 
हेनुस मोदा जान पापा ले जोगों ना खोज देशु। ते ही ता असुरक्षित घर में बसता तपाईं र तपाईं को परिवार को जान जोखिम में उन्चा। हेनुस जाना प्रतिनिधि भाई का नाता ले बोली गांव पाली का मां बुही चालो ले कुने ही पनी घर लड़े रा जीव दान छाती होस भन्ने मोचाना राजनीतिक दबाव तो मोद दिदे दिन ना � मैले आसम कुने पनी गैर कानूनी काम मा उन्चा और मिल्चा बने को चाइना यस तो सुने पाची के सब फटा कई गाले यस पाची अनि किन बोला उन्हों के सब दाई गौर फेर इस उधार गरेरा बना उन्हों पारो बने रखे भाई उस वाये जुए सब को पास भाई ना सरकार को माप दान द मानिए ना भाई ना हो भाई आई अब इंजीनियर के इस अल्लाह म Bayar sani. Bisnu boleh ni aina. Asura cit gar pas gar na bansun gar nu raga raga nu bani ko. Afno kuta ma afai bansuru anu jasteu. Engineer ke salah mana ramro. Gar asura cit hunza hamro. Host aja ko kata mala wata mau mala la bida din host namaste. Abah prestu cah Red Cross samacar. मानवीय सेवा का क्षेत्र में नेपाल ब्रेड क्रस सोसाइटी और नार्वेजियन ब्रेड क्रस को साझेदारी को 33 वर्ष पूरा हुए को अवसर पारे र केंद्रीय कार्यालय में मंगलवार एक विशेष कार्यक्रम संपन्न हुए को सा शुरू ही अवसर में दुई राष्ट्रीय सोसाइटी बीच संपन्न होने गतिविधि हर को साझेदारी समझौता पत्र में ने� समझौता चार विशेष क्षेत्र में केन्द्रित रहकर जिसमें विपद व्यवस्थापन रतिकारी क्षमता विवास स्रोत व्यवस्थापन रेडक्रस युवा विनिमय कार्यक्रम रहकर सोई अवसर में वहां तेतीस वर्षीय सहकार का गतिविधि समेटे तैयार पारे पुस्तक आउट जर्नी विमोचन करम में बोलते नर्वेजियन रेडक्रस का उपाध्यक्ष मोर्टेल स्टोल डेली दुई सोसाइटी को समन्वय में संचालित गतिविधि विवास में सहयोग पुगे बताने भाई नेपाल ब्रेड क्रस सोसाइटी का अध्यक्ष संजीव थापाली नेपाल ब्रेड क्रस सोसाइटी और नर्वेजियन ब्रेड क्रस बीच को समझौता ली साझेदारी लाई निरंतरता दिन और आज मजबूत बनाऊं ना सौ एक पुगने बताऊं ना भाई श्री अवसर में नेपाल का लागी नर्वेजियन राजदूतावास का राजनीतिक सलाहकार ट्रोन लव डाली दूसरी सोसाइटी � साथ ही युवा रेडक्रस और संस्थागत विकास में नर्वेजियन रेडक्रस ने महत्वपूर्ण सहायक उपलब्ध कराए को बताने वाले कार्यक्रम में नेपाल रेडक्रस सोसाइटी का कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद ढकाली द्विराष्ट्रीय सोसाइटी बीच विगत 33 वर्षीय सहकारी बात प्राप्त उपलब्धि हरु का बारे में प्रस्तुतिकरण मासन का नेपाल प्रमुख जुजाकिम और रेडक्रस को अंतर्राष्ट्रीय समिति का नेपाल सहयोग प्रतिनिधि प्रमेस पौड़े ने दुई सोसाइटी बीच को साझेदारी में संपन्न गतिविधि को प्रशंसा कर कार्यक्रम में नेपाल रेडक्रस सोसाइटी का विभाग का निर्देशक कार्यक्रम एवं प्रमुख कर्मचारी स्थित नर्वेजियन रेडक्रस लगाय अन्य साझेदार राष्ट्रीय सोसायटी का प्रतिनिधि जिला का लाभग्राही पत्रकार को सहभागिता प्रस्तुत थियो रेडक्रस समाचार रेडक्रस समाचार पची पालुस्रोता सावागिता को गता साता हमिले ये उटा प्रश्न सोधे का थियो इस वर्ष को शौचालय दिवस को नारा किए राय को थियो बनेरा ये प्रश्न को सही जवाब हो चार पी हमरो प्राकृतिक आवश्यकता इस प्रश्न को जवाब लिखे रो दूसरे स्रोता हो ले एसएमएस करने वाले कुछ आ सही जवाब लेकि एसएमएस करने हर मध्य हमें ले गोला प्रथा द्वारा एक जना विजेता छनौट करें कैसा हूँ रावण होने से मोरंग का बीमाल अधिकारी बीमाल जी तपाईं ला हमरो धेरे बधाई एसएमएस करने होने अन्य सब इलाज धेरे दंजे बाद तपाईं को रिचार्ज रकम हमें इससे अब तक ट्रांसफर करें देने सों अब लागू � व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय दिवस कहीं मनाइ यह प्रश्न को जवाब पठान हने मध्य हमी गोला प्रसाद द्वारा एकजना को नाम छनौट करने विजेता सौ रुपया बराबर को रिचार्ज रकम उपलब्ध कराने जवाब आज पठाई हाल्ह तैं जवाब पठान का लगी आपको मोबाइल को मैसेज बक्स में गई आरसी टाइप करी स्पेस दिहोस् रवाब लेखे तीन चार तीन चार तीन में पठान हो तबाब मात्र होना तैंला लगे कुछ इस पठान सकूँ तैंक्रम कस्तो लगे कार्यक्रम के विषय में सुन्न मन छ हमी एसएमएस कर 
सुनोस् तपाईलाई लागेका कुरा नेपाल रोड का सोसाइटी को फेसबुक पेज मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईका जिज्ञासाहरुलाई हामी क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने छौ अवस्था कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो आजलाई यति नै आगामी साता अनि विविध विषयका साथ तपाईका प्रश्नका जवाफ र हाम्रो प्रश्नमा तपाईको जवाफ सहित साताका विजेताको नाम लिएर उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मका लागि म कृष्ण नेपाल कार्यक्रम पाठ बिदा हुन्छु नमस्कार